హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మమతా బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను బాలామృతం పిండి యూజ్ చేసి పాల తాలికలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఈ పాల తాలికలు అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మనం బాలామృతం పిండి యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం కదా అలాగే పిల్లలకి చాలా హెల్దీ కూడా ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కితే మీకు మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అందులో ఆల్ అనే ఆప్షన్ నొక్కితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్లో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి మధ్య మధ్యలో నేను టిప్స్ చెప్తూ ఉంటానండి అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా బాలామృతంతో పాల తాలూకలు తయారు విధానం చూసేద్దాము దీనికోసం ముందుగా ఒక కప్పు బాలామృతం పౌడర్ తీసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలండి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దీన్ని మెత్తని పౌడర్ అయ్యే విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చాలా ఫైన్ పౌడర్ అవ్వాలండి చూసారు కదా మంచిగా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని జల్లెల్లో వేసుకొని చక్కగా జల్లించేసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి మెత్తని పౌడర్ వస్తుంది మనం బాలామృతం పిండితో ఏ రెసిపీ చేసుకున్నా సరే గ్రైండ్ చేసుకొని జల్లించుకున్నట్లయితే మనకి టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుందండి లేదంటే పిండి బరకగా ఉండటం వల్ల రెసిపీ కొంచెం పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఎక్కువ నేను గ్రైండ్ చేసి జల్లించమని చెప్తుంటాను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు చక్కగా మెత్తన్ పౌడర్ వచ్చే విధంగా జల్లించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎంత మెత్తన్ పౌడర్ వచ్చిందో ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒక కప్పు బాలామృతం పిండికి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని వేడిగా ఉన్న నీళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం డో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి నీళ్ళు ఎక్కువగా యాడ్ చేసేకూడదు ఫస్ట్ టైమే కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి సరిపోతుంది మనం ముందుగానే వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసేసాము అంటే మనకి పిండి లూజ్ అయిపోతుందండి తర్వాత మళ్ళా ఇబ్బంది పడతాము అలా కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి చక్కగా లేదంటే కొంచెం వరపిండి నట్టి పెట్టుకుంటే మనకి నీళ్ళు ఎక్కువ తక్కువలు అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చండి మనం డో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని రెండు నిమిషాల పాటు బాగా నీట్ చేయాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు నేను ఇది నా పద్ధతిలో చేస్తున్నానండి నార్మల్గా అయితే దీన్ని తోప తిప్పుతారు అంటారు అంటే వేడి నీళ్ళలో పిండి వేసేసి బాగా ఉడికిస్తారండి కానీ అది కొంచెం టైం పడుతుంది అలాగని నేను ఇలా తయారు చేశాను కానీ ఇక్కడ వేడి నీళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోవాలి చూసారు కదా డో కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండ చుడితే ఉండ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని రెండు చేతులతో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు తాలికలు రెడీ చేసుకోవాలండి తాలికలను చిన్న బాల్ తీసుకొని చక్కగా ఒక రౌండ్ బాల్లా చేసి ఈ విధంగా సన్నగా పొడుగ్గా వచ్చే విధంగా చేసుకోవాలండి వీడియోలో మీరు చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను ఈ పాల తాలికలు అయితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి అలాగే మా పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తిన్నారు మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీ పిల్లలకి పెట్టండి వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలాగే హెల్దీగా కూడా ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే ఇష్టంగా తిన్న తిండి మనకి హెల్దీగా ఉంచుతుందండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అన్నింటినీ కూడా మనం రెడీ చేసేసుకోవాలి మీకు చూపించడానికి ఒక నాలుగు ఐదు చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ పిండి ముద్దలో నుంచి ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఎందుకో నేను అది తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడైతే పాల తాలికలు రెడీ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇవి ఉడికించుకోవటానికి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెను తీసుకున్నానండి అందులో హాఫ్ లీటర్ పాలు వేసుకున్నాను చిక్కటివి ఇప్పుడు వీటిలోని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి ఇక్కడ ప్యాకెట్ పాలు అయినా సరే యూజ్ చేయొచ్చండి నేనైతే ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ తీసుకున్నాను ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అయితే మంచిగా టేస్టీగా వస్తాయి పాల తాలికలు పాలు ఇలా మరుగేటప్పుడు కొంచెం పొంగులు వస్తాయి కదా అప్పుడు రెండు ఇలాచీలు దంచి వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీనిలోకి షుగర్ కూడా యాడ్ చేసేయాలి షుగర్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్స్ యాడ్ చేశానండి ఒక గరిటి తీసుకొని చక్కగా కలుపుకుంటూ షుగర్ మెల్ట్ చేసుకోవాలి షుగర్ మీ స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇలా బాగా పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించుకున్నాక దీనిలోకి పాల తాలికలు వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి 
ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ చక్కగా ఒక క్లాత్ పట్టుకొని ఆ గిన్నె అంచులను పట్టుకొని ఒక్కసారి రౌండ్గా కలిపితే చక్కగా ఒక్కదానికొకటి అంటుకోకుండా విడిపోతాయండి అప్పుడు గరిటి పెట్టండి గరిటి పెట్టి చక్కగా కలుపుకుంటే విడివిడిగా వస్తాయి ముందుగా క్లాత్తో తిప్పేసినట్లయితే చక్కగా ఎక్కడ ముక్కలు అవ్వండి ఇప్పుడు ఇందాక ఒక నిమ్మకాయ అంత డో పక్కన పెట్టుకోమన్నాను కదా దాన్ని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని నీళ్లు పోసి ఈ విధంగా ఒక క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు కలిపేసుకోవాలండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ఇప్పుడు ఈ పాల తాలూకలు ఉడికాయో లేదో ఒకసారి చూద్దాము చూసారు కదా ఇలా మధ్యలో కట్ చేసి చూసినట్లయితే ఎక్కడా పిండిగా లేదండి చక్కగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలోకి ఈ కలుపుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని వేస్తూ చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి మిశ్రమం వేసిన వెంటనే మనకి థిక్గా అయిపోతుందండి కన్సిస్టెన్సీ వీడియోలో చూడవచ్చు చక్కగా చిక్కబడటం స్టార్ట్ అయిందండి ఇలా బాగా దగ్గరికి రావాలి మీకు కనుక ఇష్టమైతే నెయ్యిలో చక్కగా జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేయించుకొని ఈ పాల తాలూకుల్లో కలుపుకోవచ్చండి నాకైతే ఇష్టం ఉండదు అనమాట అందుకే నేను వేయలేదు నాకైతే ఏ నెయ్యి ఫ్లేవర్ లేకుండా ఇలా ప్లెయిన్గా ఇష్టమండి ఎందుకంటే పాలల్లో ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ కదా మనం తీసుకున్నది ఆ స్మెల్తోనే బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా చక్కగా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ఇది చల్లారితే ఇంకా చిక్కగా పడుతుందండి అందుకే ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి చూసారు కదా చల్లారే కొలది ఎలా చిక్కబడుతుందో ఇప్పుడు దీన్ని మనం చూపిస్తున్నానండి ఎంత బాగా ఉడికాయో ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము చూసారా ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్నాయో పాల తాలికలు ఇలాగే మీరు కూడా చేసుకుని ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్